Garon jetë në moshën 57 vjeqare, presidenti i Federatës Kosovarët Futbolit për aditën e sështunës ish legenda e futbolit pësoj një ata kardiak. Preministre Rama deklaron se askushën do t'ishpëtoj do limit në rrasë e ka abuzuar, në vetin do t'përfshien edhe politikana do t'jetohen nga struktura e posaqë. 19 vjeqarja Gjuliana Quni ishte paracitur dyher për të denoncuar për ndjekjen nga Gjefer Mata pas bëllafashimit në komisariat në muajnë maj u laj lirë. Papa Francescu kërkon më shumë kujdesë ndaj mjedisit, thiri e kompanive të karburantit për të gjetur burimet të tjera energjie e rezikohet njërzimi. Nga e hëna do të kufizohë që arkullimin autostradën të rrën durës njësë rehabilitimi për eliminimin e gropave të kryuar e gjesë zoni turistik kamionët me orar në zonat bregdetare. Të nëruar shikuas mirë mbrëmë, mirë se vini në edicionin qëndror të lajmeve këtu në ekrani në ora njusë. Vajza 19 vjeqare e cila u vran nga ishi dashur e saj e kishtë denoncuar për përndjekje një muaj para saj të qëllon të dyar me bisolet. Gjulieta Quni ndodhe i mes dashuris për ndjekjes dhe pendesës diri sa në datë 7 që shorë Gjafer Mata i mori jetën duke vrar më pas edhe vetën. Gjulieta Quni, Vajza 19 vjeqare që u qëllua për vdekje nga ishi dashur e saj ishte paracitur dyher në polici për të denoncuar për ndjekje nga Gjafer Mata. Por, vetëm një muaj para se të vritej, ajo kështë e firmosur kalzimin. Në këtë një oftim zyrtartë policisë e shtetit, që mba në datën 7 maj 2018, bëhet me dije se materialet procedurale i kaluan prokurorisë të tiranës për vepërn penalet për ndjekjes. Burimet policore thamë për ora njës se maturantja quni, pas i kështë e bërë kalzimin penal, kështë e shfaqu shënja pendese duke pyetur nëse mund të arrije në një zgjidhja pajsore të situatës e kryuar pas mardhënjës të tyre disa vjeqare. Pas denoncimit, specialistët e policis kanë marë në pyte Gjafer Matën për t'i komunikuar ati rrethanat e kalzimit penal, por duke qënë se vajza nuk shte pohuar ndo një mundësi rreziku jete, apo ka nosje fizike ose verbale, u vendos që a i të ndiqe penalisht në gjëndit lirë. Quni dhe Mata mësojt se anë balafaquar po ashtu edhe në prokurorin e tiranës. Denoncimi par për e sëres është bërë që në shkur të këti viti, kur vajza ishte paracitur në polici për të kalzuar matën, por nuk e ka firmosur dokumentit. Këtë të shtun, trupat e pajet të tyre u përcolën për në banes në fundit, dërsa policia ka marë masa për të mbrojtur familjet, të cilat banojnë vetëm 500 metra larkë në Don Bosco për të parandaluar kështu një akmarje të mundshme. Në gjarja e rëndë ku umbi jetë në në e gjështë fëmive nga bashkëshorti saj, mund të ishte përandaluar. Ajo e kishte denoncuar disa erë bashkëshortin për dhunë da i saj, por edhe fëmive, por pas i shëqëroj për disa orë në policia i këthej në shtëpi dhe vazhdojnë të sërish avazin e vjetër të dhunës. Viktima e dhunonte dhe nuk e leonte asë të shkonte në punë. Në gjarja e rëndë në durës, ku humbi jetë në nëna i gjështë fëmive, si paso e dhunës nga bashkëshorti, mund të ishte parandaluar. Ardiana Shahogi e kishte denoncuar disa herë bashkëshortin për dhunë da i saj dhe fëmive, kur pasi shoqërohej për disa orë në polici, a i kthej në shtëpi duke u këthyrë në maksin e familjes e ti. E til ishte dhe mbrëmja e sëpremtes, ku pas një konflikti banal, qlirim Shahogi ka dhunuar me mjetet të forta bashkëshorten, duke i mara sa jetën. Pas i tërhoqën trupin nga morgu të afërmit hapon dyrë të mortit, ku kanë pritur për ngushullime familjar dhe të njohur të bashkëshordve e Shaholi, autorin e vrasjes, thonë se njohin si një person të dhunëshëm dhe që shpesh ishte në ndikimin e alkoholit, ndërse si pas tyre ndjera edhe pse dhunohej nuk e shprehet e shqetësimin të këta afërmit. E qonin polici e mbani disa orë dhe e largonin prapë dhe këthenin në shpi. Nuk punon të zotria, nuk punon të alkohol, punon të alkohol, po, 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 punon të alkohol. Po ju që e kine të alkohol? Kune kam besë në burit, ju e vojtu, të rjetën e vojtë e nuk është ndirë dhe rigore. E u, të u, nuk e hapë të gojën, dhe pëse vojtë e nuk e hapë të gojën një e ndonë dhe të tamë. Edhe pëse rritë të ia, vetë të hapë të fëmive do më dhe Në gjarja e rëndë ndodhi mbrëmin e sëpremtes në periferit të dursit. Policia tha se Ardiana Shaholi mbriti në spital në gjendje të rëndë dhe me dëmtime në kokë. Pas në gjarjes, të lirim Shaholi u vendosë direkt në pranga, ndërsa në dëshmin e parë që dha para uniformave blu, shprehu pendes. 
Segmenti Tiran Duros do të nënshtrojt restrukturimit për e ditës hën. Autoriteti Rugor Shqiptar bën të ditur se investimi për e 650.000 euros do tjetë për rehabilitimin e pjesve më të dëmtuara pasi gropat e kryuara në një pjesë madhë të këti aksi të shmi ankëthyre në një shqecim të madhë për drejtu e sistem jetëve. Ndërka i qarkullimi automjetëve do të lejohet vetëm në rrugën dysore. Po ashtu bëjt e ditur se punime do të përfundojnë brënda muaj qërshor për të mos penguar qarkullimin gjatë dy muajve të nzet të silat janë edhe piku i turizmit. Të hënën do të njësim punimet për rehabilitimin e pjesve të dëmtuara të autostradës Tiran Durës, e cila është amortizuar në një pjesë të madhe, për të mos kryuar trafik të rënduar autoriteti rrugor shqiptar dhe policia rrugore, kanë hartuar një plan të posaqen për devijimin e trafikut në rrug dytësore. Gja ditës e hënë dhe të martë, punimet do të realizohen në segmentin e parë nga qafkashari në drejtim të vorës, aks ku edhe do të kufizohet kalimi me automjete. Drejtuesve u kërkohet që në këto dy dit, lëvizja e mjetëve të rënda në drejtim të veriu të bëhet për mes kamzës në rreth rotullimi i Kaza Italia, ndërsa për të vazhduar në drejtim të durë si duhet të përdore dalja pra mpikës e furnizimit kastrati dhe mbi kalimi në kasharë në drejtim të vorës. Gjithashtu i kërkohet drejtuesve të mjetëve që kanë si destinacion jugun të përdorin drejtimin nga Elbasani, mjetët me kalim nga rina si drejturë si duhet të përdorin rrugën dytësore qaf kasharë vorë 300 metra për para mbi kalimit të kasharit, ose në drejtim të aksit të rinas vorë në drejtim të doganës, ndërka që për ditët në vazhdim a rëshë bënd të ditur, se do të bëjt publike dhe një tjetër kalendar që arkullimi, kostoja rehabilitimit është 615.000 euro dhe do të mbulohet nga fundet emergente të bankës botërore për mirëmbajtje në rrugve. Gjësej para shikohet të riparohet një si përfaqe prej 31.000 metra shkatror, ku bëjt fjalë për mbushje në gropave të cilat janë këthyrë në një shqetësim për drejtuesit e automjetëve. Kjo do të jetë vetëm faza e pare ndërhyrjes, a rëshë bënd të ditur se për një ndërhyrje të plot po punohet së bashku me qeverin, për të gjetur fondin i cili mund të shkoj në një mdjet milion euro. Duke njësur nga e premtja e 15 qërshorit, të gjithë automjetet e rënda do të lëvizi në mënyrë të kufizuara për gjatë vjesë bregdetare, por edhe qyteteve të tjera turistike. Si pas vendimit të përbashkët të Ministrisë e Infrastrukturës dhe asaj të brëndshme, për cakto disiplinimi lëvizës e mjetëve gjatë ditve të fundjavës, ku do të ketë orare të caktuara për qërkullimin e tyre. Nga e premtja javës që vjen dheri në 5 mdjet shtator për të shmangur trafiku në rënduar gjatë sezonit të verës, për gjatë segmenteve rrugore që të qojnë në zona turistike dhe të ketë një kufizim të lëvizje së mjetëve të rënda. Në këtë kuadrë, Ministria Infrastrukturës dhe Energjis, si dhe Ministria Brëndshme kanë nëzje rrudëzimin e përbashkët për disiplinimin e lëvizje së mjetëve të rënda në fundjavat e periudës 5 mdjet qërshor dheri në 5 mdjet shtator. Kufizimi qarkullimi të mjetëve të rënda do të bëhet kërësisht gjatë fundjavës pasi edhe fluksi i pushuesve për gjatë bregdetit është më i lartë, duke shkaktuar shpeshere dhe blokim të segmenteve rrugore. Lojet e automjetëve që do të ndalohen të qarkullojnë gjatë fundjavës janë mjetet e transportit të malrave me pesht të përgjithshme në bishtat pikpes ton, mjetet me një gjatësi më të madhe se 12 metra. Automjetet të rrugore apo bujësore që kanë shpejtësimë të vogull se 20 km në orë, si dhe kursantët e autoshkollave. Kufizimet e shtrin efektin për ditët e premte nga ora 15 diri në orën 22, të shtunën nga ora 8 diri në 12 dhe 16 diri në 22, si dhe për ditën e djel nga ora 7 diri në 22, janë 12 qytete ku do të kufizohet qarkullimi automjetëve të rënda, midis të cilave Shkodra, Leja, Tirana, Elbasani, Durusi, Kavaja, Fjeri, Vlora, Saranda, Pogradeci, Tepelena dhe Bajramcuri. Kreministri e dirama është ndalur gjasë shtunës në lushtje për turin e logaridhënjes nga ku tha se vetingu nuk do të falë asë një gjyshtare e prokuror të korruptuar duke në nënkuptuar që edhe pas daljes nga sistemi do të ketë hapat të tjerë duke në nënkuptuar dërgim për procedim penal. Dërsa rama fliste për vende punën në teatrin Vace Zela, ja është ti ka pasur edhe një grup mështetësisht të partiz demokratike të cilët kanë kërkuar të bënë pjesë e këti bashkëbisedimi nërsa më bani në duar dhe pankarta proteste. Krye Ministri Edi Rama është ndalur gjatë sështunës në lushnje për turin e logaridhënjes, nga ku paralajmëroj se bërja e vetingut në radhët e drejtësis nuk do të mjaftohet veto me daljen nga sistemi, por edhe me ndjekjen penale. Edhe pse nuk e ka artikuluar kreju i qeveris ka lëndë kuptohet se kjo do të ndodhë duke thënë se darda e ka bishtim prapa. Përja shtohen nga sistemi, sepse nuk arin do të justifikojnë pasurin e tyre. Këtu ka një gjë për të shtuar që shumë kush me ndonë se Historia më baron këtu dhe ata që kanë pasurit pa justifikuara, thjesht i që nga puna. Po në fakt, është realisht, 
rasti për të kujtuar shprejnë e popullit i darë dhe ka bishin brapa, sepse sistemi i pastruar i drejtsis presupozohet se do të meret me të gjithë pa preashtim politikan, gjukatës, prokuror, biznesmen, kushdo qoftë, si të barabart për para ligjit. Duk e folur edhe në lushnje për pun stimin, kure ministri kujtoj se deri në fund të këti viti do të ketë 25.000 persona të punësuar, ndërsa bërë apel që të denoncohen të gjithë punojësit administratës që abuzojnë me detyron. Kemi kryuar në tre mojt e fundit më shumë se 10.000 mundësi që janë pranuar apo janë shfrydzuar nga njerëzit dhe sot kemi vetëm nga zhjullet e punës më shumë zhjullet e punësuar. Qëlimi është që dhe në fund vitit kemi 25.000. Por tur i logaritënje se Krye Ministrit Edi Rama është pridur me protesta nga qytetarët lushnjarë. Unë do vetë aty, ta vetë Krye Ministrin, dhe kërësa logaritënje sa të mija. Ako është këto, jo. Po të fëmë dhe ti mërë qëtë një. Protestuesit, por edhe vetë se Lia Blu pretendojnë se situata është tensionuar, pasi qytetarët kanë kërkuar të marrin pjesë në aktivitet, por nuk janë lejuar nga ana e policisë.